Class 10, Unit 1, Prose, His First Flight, written by Liam O. Flaherty, Tamil Summary. His First Flight, Avanadu Mudal Parakum Payanam, Asri Ray Patri, Liam O. Flaherty, Ayrathi Yenutru Tunutar, Ayrathi Tolayathi Enbati Nale. Ireland the Nata chair in the Pudina Yedithaler Nalla Sirga the Yedithaler Iver Ireland in Ilaki a Marmalar Chayil Muki Alumayaha Tigarandar Iver Ireland in Communist Kachi in Stabagar Avar Iver Ursila Sirga the Yalai Tavira Perimbalum Angila Tilaye Yedinar Iver Perimbala and Natkalai Sutru Payanati Laye Salavaditar Tanak Suyavalambaram Tedi Kollamal Vandar And the Kadar Paravai Para in Uchi in Mel Nintrukundirindade Adan Irent Sago the Ragal Matrum Adan Sago the Ri Yellarum Natri Paranda Sendra Vitaner Our Golod Paranda Sella and the Kadar Paravai Achama Irindade Yepadio And the Para in Vilimbirkus Ridu Watamaga Chendru and the Pari in Vilimbil Nindra Kundu, Tana the Seragali Asaika Muyendra Burdu, Adu Bayapatadu Kide, Samudratin Virivu, Paranda Kadandadu, and the Kirnoki and Edia Pallam, Palamailgal Pallam, Tanudi a Seragal Tanai Kapa Trade, Yendra, other Kurudiaka Therium, Yenaway, Adu Tantalay Kavirtu, Pinpakamaha Odi, Mundina Naliravu Tan Padatiranda, and the Tulaye no Kitchen Rade. அதனுடைய இரு சகோதரர்கள் மற்றும் சிறிய சகோதரி ஆகியோர் தன்னை விட சிறிய சிறகுகள் வைத்திருந்த போதிலும் அவர்கள் அந்த பாறையின் விளிம்பிற்குச் சென்று செட்டைகளை அசைத்து பறந்து சென்று விட்டனர் அவன் துணிவை திரட்டிக் கொண்டு குதிக்க வேண்டிய தைரியம் இல்லாமல் அதில் தோற்று விட்டான் அவனது தந்தையும் தாயும் கூரிய கூச்சலிட்டு அவனை திட்டியும் அவன் அங்கிருந்து பறக்கா விட்டால் அந்த பாறையின் முகட்டிலேயே அவனை பட்டினி போட்டு விடுவதாகவும் மிரட்டினார்கள் அவனது உயிருக்கு பயந்து அவன் அசையவே இல்லை அது 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பு அப்போதிலிருந்து ஒருவரும் அவன் அருகே வரவில்லை முந்தின நாள் முழுவதும் அவனது பெற்றோர் அவனது சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரியுடன் பறப்பதையும் அவர்களை பறக்கும் கலையில் செம்மை செய்தும் காற்றின் அலைகளில் எப்படி நீந்துவது என்றும் மீனை கொத்த எப்படி கீழே பாய்வது என்றும் பயிற்று வித்து பறப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் உண்மையில் அவனது சகோதரன் எப்படி தன்னுடைய முதல் ஹெர்ரிங் கடல் மீனை பிடித்து அதை விழுங்கினான் என்பதையும் பாறையில் நின்றபடியே பார்த்தான் அந்த சமயம் அவனது பெற்றோர் வானத்தில் பறந்தபடியே கெக்கோலி எழுப்பினர் அன்று காலை முழுவதும் அவனது மொத்த குடும்பமும் அவன் இருந்த பாறை உச்சிக்கு நேர் எதிரே பாதி வெடியில் இருந்த சமவெளியில் காலார நடந்தபடி அவனது கோழைத்தனத்தை பார்த்து சிரித்தது சூரியன் வானின் மேலே ஏறிக்கொண்டிருந்தது அதன் சுட்டிருக்கும் ஒளி தெற்கு பக்கம் பார்த்திருந்த அந்த பாறை உச்சியின் மேல் வெம்மையை பரப்பியது அவன் முந்தின நாள் இரவில் எதுவும் சாப்பிடவில்லையாதலால் அவன் அந்த வெம்மையை உணர்ந்தான் பிறகு அந்த பாறையின் ஓர் ஓரத்தில் அவன் ஓர் உலர்ந்த மேக்கரல் கடல் மீனின் வாலை மட்டும் கண்டான் இப்போது அங்கு ஒரு உணவு துண்டு கூட கிடையாது அவன் அந்த இடத்தை ஒவ்வொரு அங்குலமாக தேடினான் அவனது சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகள் முட்டையிலிருந்து அடைக்காக்கப்பட்டு வெளியே வந்த அழுக்கு படிந்த வைக்கோலால் ஆன கூட்டை அவன் தேடி பார்த்தான் அங்கு இருந்த உடைந்து உலர்ந்த முட்டை ஓடுகளையும் மென்று தின்று பார்த்தான் அது ஏதோ அவனையே தின்பது போல இருந்தது அவன் அந்த பாறையின் ஒரு முனையில் இருந்து மற்றொரு முனைக்கு சில அடிகள் முன்னும் பின்னுமாக ஓடி அவனது நீண்ட சாம்பல் நிறமுடைய எழிலான பாதங்களால் நடந்து பறக்கவே தேவையில்லாமல் தன்னுடைய பெற்றோரை பிடித்துவிட வேண்டும் என்று முயர்ந்தான் ஆனால் அந்த பாறையோ அதன் இருபுறத்திலும் பெரிய பள்ளத்தாக்கை கொண்டிருந்தது அதன் கீழே சமுத்திரம் இருந்தது அவனுக்கும் அவனது பெற்றோருக்கும் இடையே ஒரு பெரிய அகலமான பிளவு இருந்தது அவன் பாறையின் முகட்டின் வடக்கு பக்கம் நகர்ந்து சென்றால் 
அவன் பறக்காமலேயே கண்டிப்பாக அவனது பெற்றோரை அடைய முடியுமா ஆனால் அதன் பிறகு அவன் அதன் மேல் நடக்க முடியும் அங்கு பாறை முகடு இல்லை அவன் இன்னும் ஒரு பறவை அல்ல அவனுக்கு மேலே ஒன்றுமே அவனால் பார்க்க இயலவில்லை பள்ளத்தாக்கு மிக அழகம ஆழமானது அதன் மேல் முனையோ கீழே இருந்த சமுத்திரத்தை விட வெகு தூரம் உயரம் அவன் அந்த பாறை முகட்டிற்கு மெதுவாக நடந்து வந்து தன் ஒரு காலில் நின்று கொண்டு மற்றொரு காலை அவனது சிறகை கீழே மறைத்து வைத்தான் அவன் தன்னுடைய ஒரு கண்ணை மூடி பிறகு மற்றொரு கண்ணை மூடி உறங்குவது போல நடித்தான் இன்னும் அவர்கள் அவனை கண்டு கொள்ளவில்லை அவன் தன்னுடைய இரு சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரி ஆகியோர் எதிரே இருந்த சமவெளியில் அவர்களது தலைகள் அவர்களின் கழுத்துக்குள் புதைந்தபடி உறங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டான் அவனது தந்தை தன்னுடைய வெண்மையான பின்புறத்தில் இருந்த செட்டைகளை துடைத்து கொண்டிருந்தார் அவனது தாய் மட்டுமே அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவள் அந்த சமவெளியில் தன்னுடைய வெண்ணிற மார்பை முன்புறமாக துருத்தி கொண்டு ஒரு சிறிய முகட்டின் மேல் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவ்வப்போது தன் காலுக்கு கீழே இருந்த ஒரு துண்டு மீனை அவள் தனது அலகின் இரு முனைகளாலும் அந்த பாறையின் மேல் தேய்த்து அதனை கீறி கிழித்து கொண்டிருந்தாள் உணவின் பார்வையே அவனை பைத்தியமாக்கிற்று அவன் எப்படியெல்லாம் அந்த உணவை கீறி அழகினால் அவ்வப்போது தேய்த்து அதை கூர்மை செய்ய வேண்டும் அவன் மெல்லிய ஒரு கெக்கொலி எழுப்பினான் அவனது தாயும் கெக்கொலி எழுப்பி அவனை நோக்கி பார்த்தாள் என்று அவன் கத்தி தனக்கு சிறிது உணவை கொண்டு வந்து தருமாறு அவளிடம் கெஞ்சினாள் என்று அவள் அவனை கேலி செய்யும் முகமாக பதிலுக்கு கத்தினாள் ஆனால் அவன் தொடர்ந்து சோகமாக கத்திவிட்டு பின்பு ஒரு நிமிடம் கடித்து ஒரு ஆனந்த கூச்சலிட்டான் அவனது தாய் ஒரு துண்டு மீனை எடுத்துக்கொண்டு அவனை நோக்கி பறந்து வந்தாள் அவன் ஆவலோடு அவளை நோக்கி சாய்ந்து பாறையை தனது காலால் தட்டி அவள் குறுக்கே பறந்து சென்ற பொழுது அவளை நெருங்க முயன்றான் ஆனால் அவள் பாறை முகட்டுக்கு பக்கவாட்டில் அவனுக்கு எதிராக வந்தபோது அவள் சற்று நிதானித்து அவளது கால்கள் தொய்ந்து அவளது செட்டைகள் அசைவற்று இருந்தது அவளது அலகில் இருந்த அந்த துண்டு மீன் அவனது அலகு பற்றி கொள்ளும் தூரத்தில்தான் இருந்தது அவள் ஏன் தன்னை நோக்கி அருகே வரவில்லை என அவன் ஒரு கணம் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கினான் அதன் பிறகு பசி அவனை பைத்தியமாக்க அவன் அந்த மீனை நோக்கி கீழே தாவினான் ஒரு பலத்த அலறல் சத்தத்தோடு அவன் பாறைக்கு வெளியே விழுந்து கீழே இருந்த வெற்றிட பள்ளத்தை நோக்கி போனான் அவனது தாய் விரைவாக மேல் நோக்கி சென்றாள் அவன் அவளையும் தாண்டி கீழே போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது அவளது தாயின் செட்டைகளின் வீச்சை அவனால் கேட்க முடிந்தது அதன் பின்பு ஒரு பெரிய பயம் அவனை தொற்றி கொண்டது அவனால் எதுவுமே கேட்க இயலவில்லை ஆனால் அது ஒரு கணமே நீடித்தது அடுத்த கணம் அவன் தனது செட்டைகளை வெளிப்புறமாக விரித்தான் காற்று அவனது மார்பின் செட்டைகளின் மேலும் அதன் பின்பு அவனது வயிற்றுக்கு கீழும் அவனது செட்டைகளின் மேலும் வீசியது அவனுடைய செட்டைகளின் மேல் பரப்பு காற்றை கிழித்தபடி செல்வதை அவனால் உணர முடிந்தது அவன் இப்பொழுது கீழ் நோக்கி விடவில்லை அவன் வெளியே செல்ல மெல்ல உயர்ந்து கொண்டிருந்தான் அவன் அதற்கு மேலும் பயப்படவில்லை அவனுக்கு கொஞ்சம் மயக்கமாக வந்தது பிறகு அவன் தன்னுடைய செட்டைகளால் ஒரு முறை சிறகடித்து மேல் நோக்கி உயர்ந்தான் அவன் ஓர் ஆனந்த கூச்சலிட்டு பிறகு மறுபடி சிறகடித்தான் அவன் மெல்ல உயர்ந்தான் மேலே உயர்ந்தான் அவன் தன்னுடைய மார்பை உயர்த்தி காற்றில் பக்கவாட்டில் சென்றான் கா 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 ஆ அவனது தாய் அவனை தாண்டி விரைவாக சென்றாள் பிறகு அவனது தந்தை அவனுக்கு மேலே சத்தமிட்டபடி பறந்தார் பிறகு அவன் தன்னுடைய இரு சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரி ஆகியோர் அவனை சுற்றி பறந்து உயர்ந்து கீழே பாய்வதை கண்டான் பிறகு 
தன்னால் பறக்கவே இயலாது என்பதை அவன் அறவே மறந்தும் விட்டான் அவன் காற்றில் கீழே பாயவும் உயரவும் கிரி சென்று கூச்சலிடவும் தொடங்கினான் அவன் தற்போது சமுதிரத்திற்கு அருகே இருந்தான் அதன் பரப்பை பார்த்தபடி அதன் மேல் நேராக பறந்தான் அவன் தனக்கு கீழே ஒரு பரந்த பச்சையான சமுத்திரத்தை கண்டான் அதில் சிறிய முகடுகள் அசைவதை கண்டான் அவன் தன்னுடைய அழகை பக்கவாட்டில் திருப்பி குதூகலமாய் கூவினான் அவனது பெற்றோரும் அவனது சகோதரரும் சகோதரியும் அவனுக்கு முன்பாக அந்த பச்சை நிறத்தரையில் இறங்கிவிட்டார்கள் அவர்கள் அவனை நோக்கி சைகை செய்து தம்மிடம் வருமாறு கிரி சென்று குரல் எழுப்பி அழைத்தனர் அவன் பச்சையான சமுத்திரத்தில் இறங்கும் வண்ணம் தன்னுடைய கால்களை கீழே இறக்கினான் அவனது கால்கள் கீழே ஊன்றின அவன் பயத்தால் அலறி மீண்டும் மேலே எழுந்து தனது செட்டைகளை அடித்தான் ஆனால் அவன் பசியினால் சோர்ந்து பலமின்றி போயிருந்தான் அவன் செய்த வினோதமான பயிற்சியினால் அவனால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை அவனது கால்கள் கீழே பச்சை நிற சமுத்திரத்தில் முழுகியது பிறகு அவனது வயிறு அதை தொட்டது அதற்கு மேல் அவன் மூழ்கவில்லை அவன் அதன் மேல் மிதந்து கொண்டிருந்தான் அவனை சுற்றி அவனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பலத்த சத்தமிட்டு அவனை புகழ்ந்தும் அவர்களது அலகுகளால் அவனுக்கு சிறு சுறாமீனின் துண்டுகளையும் தந்து கொண்டிருந்தனர் அவன் தன்னுடைய முதல் பயணத்தை பறந்து முடித்துவிட்டான் கூடல் விருதாச்சலம் பிளாக் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்